Hello everyone. Welcome back to the channel Mining Engineering by Satyabrata. In this lecture series, we'll discuss mine legislation. Let's first understand the difference between an act, bill, ordinance, rules and regulations. The first one is bill. It is a proposal to draft a new law. Generally, a bill is in the form of a document that summarizes what is the policy behind the suggested law and what the said law is going to be. A bill can be introduced by parliament or state governments itself or proposed by a member of the parliament. Once passed in the lower house after discussion, the bill moves to the upper house for approval. Once the bill is passed by the upper house, then it is sent to the Indian president for its assent. Ultimately, a bill becomes a law, act, or a statute of the land after it passed by the parliament and assented by the president. However, not all bills become acts. Some bills do lapse and need to be reintroduced. तो फिर हम ये बोल सकते हैं बिल एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है जो पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं अप्रूवल के लिए वंस ये प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को ये बिल एक एक्ट बन जाता है अदरवाइज ये बिल लैप्स कर जाती है सेकेंड वन इज एक्ट वंस द बिल हैज बिन पास बाय द लेजिस्लेचर It is sent to the president or the governor in case of central law or state law respectively for the approval. After receiving the presidential assent it becomes an act. That means jo draft document parliament mein produce kiya jata hai wo ek bill hai jab wo bill ko presidential assent mil jata hai wo bill ban jata hai an act. Therefore a bill is a draft and acts are a law by the government in this sense a bill becomes an act when it is passed through the government next let's know about what is a law the word law generally refers to the set of regulations or rules to be followed it can be in any form such as an act ordinance order bylaws rule or regulation etc jab koi bill पास होके एक्ट ऑर्डिनेंस ऑर्डर बायलॉस रूल बन जाती है देन उसमें जो रेगुलेशन रूल्स लिखा जाता है उस सब को हम लॉ बोलते हैं द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ट्वेंटी थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर फॉर एज आर्टिकल टू वन थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर These are valid for a period of six months. Ordinance is a temporary law that is circulated by the president on the recommendation of union cabinet. The fifth one is rules. When any act is introduced and passed, it is not mandatory. That is a complete code in itself. So there is a requirement for the enactment of rules. for defining the procedures of performing and implementation of the act in short rules provide procedural laws rules are necessary because it is very complex for the legislation to include each and every detail in in a single act making it lengthy hence a separate set of rules are made in compliance with the provision of the act रूल्स क्या होता है रूल्स एक्ट के अंदर आता है एक्ट को लेंदी ना बनाने के लिए जो प्रोसीजरियल लॉस वगैरह होता है उसको सेपरेटली एक रूल्स में लिखा जाता है एंड रूल्स आर बेस्ड अपॉन द एक्ट द नेक्स्ट वन इज रेगुलेशंस बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस आर क्वाइट सिमिलर हाउ रेगुलेशंस आर मोर रिजिड दैन रूल्स Regulations have a force of law as these are the orders passed by executive authority on the conduct of any legislation. Regulations are not passed before the houses of parliament 
but are needed to be published in an official gadget to become legal. The Act is the parent law and the regulations passed is the supplement and are subordinate in nature and acts as in charge for enforcing the laws. Till now we have discussed what is a bill, an act, law, rules and regulations. Bill is a draft document जिसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिला है जब बिल को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है देन दैट इज एन एक्ट रूल्स क्या होता है एक्ट में हम सारा चीज नहीं लिख सकते हैं नहीं तो एक्ट बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा देन द प्रोसीजर्स एंड द मेथड्स बेस्ड ऑन द एक्ट को हम लोग एक रूल में लिखते हैं जो एक्ट रहता है उसके अंदर आता है रूल्स नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशन रेगुलेशन इज ऑल्सो सिमिलर टू रूल्स लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा रिजिड रहता है एंड रेगुलेशंस जो है वो उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है वो पार्लियामेंट में पास नहीं होता है उसके बाद आता है ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस एक शॉर्ट टर्म लॉ है जो कि छः महीने के लिए एक लॉ बनाया जाता है प्रेसिडेंट को एक पावर मिलता है आर्टिकल वन के आधार पर तो प्रेसिडेंट उसे आधार पे एक लॉ बनते हैं जो जो कि वैलिड फॉर ओनली सिक्स मंथ्स नाउ लेट्स सी द एक्ट एप्लीकेबल फॉर माइनिंग दिस इज माइंस एक्ट 1952। यू कैन सी हियर दिस इज द माइंस एक्ट 1952। जो एक्ट है उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है दिस इज चैप्टर वन प्रिलिमिनरी देन चैप्टर टू विल कम एंड इच चैप्टर सब कुछ को सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है जैसे सेक्शन वन सेक्शन टू दिस चैप्टर टू इंस्पेक्टर एंड सर्टिफिक सर्जन दिस इज चैप्टर थ्री द रूल्स रेगुलेशंस अमेंडमेंट व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर माइनिंग इट इज गिवन इन द डीजीएमएस वेबसाइट दिस इज द डीजीएमएस वेबसाइट यू कैन गो टू द डी जी वेबसाइट एंड कैन चेक द माइंस एक्ट द कोलमैन रेगुलेशन द कोलमैन रेगुलेशन ओल्ड वन एंड न्यू वन द मेटेलीफरस मैंस रेगुलेशन नाइनटीन सिक्सटी वन द ऑल मैंस रेगुलेशन टू थाउजेंड सेवेंटीन द ऑल मैंस रेगुलेशन नाइनटीन एटी फोर माइंस रूल माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल माइन रेस्क्यू रूल माइन क्रेचर रूल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी रेगुलेशन एक्सप्लोसिव रूल्स एंड द फैक्ट्रीज एक्ट दीज आर डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन एक्ट विच आर एप्लीकेबल फॉर ए माइनिंग इंजीनियर एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन चेक देयर In the next class we will discuss the Mines Act. Thank you for watching this video.